ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் ஃபார்மா இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலில் நாங்கள் ஃபார்மசி சிலபஸ் எல்லாமே தமிழில் எடுக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதாவது போன வீடியோவில் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கிட் டென் மார்க் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா நான் ஐகார்டில் லிங்க் தரேன் அது பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க ஃப்ரீ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கிட் ஃபைவ் மார்க் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கலை டுவெல் ஃபைவ் மார்க் தான் எடுத்திருக்கேன் அது படித்தாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக பிஐசி ஒன் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ வாங்க கொஷின்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்சனிக் லிமிட் டெஸ்ட் ஃபார் ஆர்சனிக்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸ்பல் எழுதணும் இது வந்து கட் செட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் திஸ் டெஸ்ட் இஸ் அதர்வைஸ் நான் ஒன்று கட் செட் டெஸ்ட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் ரியாக்ஷன் நடக்குது எது எது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அப்படி நீங்கள் எழுதணும் ஆர்சனிக் ஆசிடு ஆர்சனிக் ஆசிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு அர்சீனியஸ் ஆசிடாக மாறுது அண்ட் தென் அதில் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ரியாக்ட் ஆன உடனே அர்சின் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மெர்குரி குளோரைட் பேப்பரில் வைக்கும் போது நம்மளுக்கு ப்ரௌன் இல்லைனா எல்லோ ஸ்டைனிங் கிடைக்கிது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஈக்குவேஷனில் எழுதியிருக்கணும் அந்த ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் தென் நீங்கள் அப்பாரட்டஸ் வரைஞ்சு அப்பாரட்டஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பார்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக அப்பாரட்டஸ் எழுதிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜரில் என்றைக்குமே நம்ம ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட்டில் நம்ம என்ன காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ எம்எல்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தான் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டாண்டர்டு அப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி எழுதுங்க என்றைக்குமே ஒரு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அப்பாரட்டஸ் ப்ரொசீஜரில் டெஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிகாஷன் இருந்தால் ப்ரிகாஷன் எழுதுங்க இல்லைனா லிமிட்டேஷன் இருந்ததுன்னா லிமிட்டேஷன் எழுதுங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு பக்கத்துக்கு இல்லைனா ஒன்றரை பக்கத்துக்கு மேக்கப் பண்ணுங்க இந்த கொஷினை ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ஓவர் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் ரைட் அப்போ த ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ப்ரொசீஜர் இன்வால்வ் இன் த லெட் அண்ட் ஐ ஆன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின் பொறுத்த அளவுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ப்ரின்ஸிபலும் ப்ரொசீஜர் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்லேயும் ஐயான்லேயும் நான் சொன்ன மாதிரிக்க தான் என்றைக்குமே ப்ரின்ஸிபலில் ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதே எழுதணும் அண்ட் தென் ஏதாவது ப்ரொசீஜரில் லிம் டெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் லெட்டுக்கும் ஐயானுக்கும் அதை ரெண்டு மட்டும் எழுதுங்க போதும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஹெண்டர்சன் அண்ட் ஹெல் ஹேசல் பேட்ச் ஈக்குவேஷன் தான் அதாவது பஃபர் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம இந்த மாதிரிக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன்னையும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கொஷின் நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பஃபர் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னு எழுதுங்க யார் கண்டுபிடிச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெண்டர்சன் அண்ட் ஹேசல் பேட்ச் அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் எழுதணும் அதாவது ஆசிடுக்கும் நீங்கள் வந்து பஃபர் பஃபர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தென் பேஸுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆசிடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏன்னு போடுங்க ஹெச்ஏல கண்டுபிடிங்க அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ்னு கிடைக்கும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்க்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பிஓஹெச்னு போடுங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதுங்க அந்த மாதிரி கே எழுதி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் லிமிட்டேஷன் ரெண்டுமே எழுதியிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் ஃபோர்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த பஃபர்ஸ் யூஸ்டு இந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம ஃபார்மசியில் வந்து என்னென்ன பஃபர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பஃபர் யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்ன பஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பேட் பஃபர் அண்டு போரேட் பஃபர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பா பாஸ்பேட் பஃபர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காம்பட்ட ஒரு ஃபிசியா ஃபிசியாலஜிக்கலி காம்பட்டபிள் பஃபர்னு சொல்கிறாங்க டைஹைட்ரஜன் பாஸ்பேட் ஆயான் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் போரேட் பஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ம
ஃபிஃப்த்து கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரைட் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டானிசிட்டி அதாவது கால்குலேஷன் அண்டு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டிங் டானிசிட்டினே நீங்கள் வேறு எழுதணும் அதாவது அட் நம்ம டானிசிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குது கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூன்னு பட் இந்த கொஷினில் நம்ம அதை எழுதக்கூடாது இந்த கொஷினில் நம்ம வந்து எப்படி டானிசிட்டியை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோன்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெஷர் பண்ண பின்னே தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது கர ரைட்டாக இருக்கா ராங்காக இருக்கான்னு தென் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அட்ஜஸ்டிங் டானிசிட்டி எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டானிசிட்டி ஸோ நீங்கள் அதுதான் எழுதணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஹிமோலைட்டிக் மெத்தட் அண்ட் தென் ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்லைட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் மூணாவது மெத்தட் பாருங்கள் கால்குலேட்டிங் டானிசிட்டி யூஸிங் எல்லா இசோ வேல்யூனு மூணு மெத்தட் இருக்குது இதில் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்திங்கன்னா டெல் டிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சி ஸோ இந்த மாதிரிக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஃபார்முலாவை எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஹீமோலைட்டிக் மெத்தடில் பார்த்திங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி சஸ்பெண்டட் இந்த சொல்யூஷன் நம்ம பிளட்டில் இருக்கிற ஆர்பிசியை சஸ்பெண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஹீமோலைட்டிக் மெத்தட் இதை யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ஹண்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டை வச்சு எழுதுங்க மூணையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஃபிசியாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் அதாவது நம்ம பாடியில் வந்து என்னென்ன எலக்ட்ரோலைட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசில் கன்ட்ராக்ஷனுக்கு கால்சியம் வேணும் இந்த மாதிரிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதுங்க தென் எண்ணெய் வேணும் எம்ஜி பொட்டாஷியம் சோடியம் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரிக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்டான அயான் வச்சு மசு கன்ட்ராக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதுங்க இன்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூட்டில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூட்டில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் பிளட்டில் இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அந்த மாதிரிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதுங்க இது ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட் தான் ஹெச்சிப்பில் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செவன்த் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரைட் த டீட்டெயில் அபவுட் சோடியம் ஃப்ளூரைடு ஸோ சோடியம் ஃப்ளூரைடுன்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து மெசிலினியஸ் காம்பவுண்ட்ஸோ இல்லை வந்து கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் போகக்கூடாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்டல் சாப்டரில் வருது டென்டல் ப்ராடக்டில் வர சாப்டர் அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த காம்பவுண்ட் அதாவது எந்தெந்த டாப்பிக் டாபிக் கீழே என்னென்ன காம்பவுண்ட் வரணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த ஃபுல் சாப்டரை படிக்கலனாலும் சரி இப்போ ஹெமட்டானிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபெரசல்ஃபேட் வருது அந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசிக் நாலேஜாக இருக்கணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் ஃப்ளூரைடுன்றது டென்டல் ப்ராடக்ட்ஸில் வருது சோடியம் ஃப்ளூரைடு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டென்டல் கேரிஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ அதில் பாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன எழுதணும்னு பார்த்திங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் எழுதியிருக்கணும் அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதணும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் மெடிஷனல் யூஸ் எழுதிடுங்க இந்த மாதிரிக்கு எழுதினீங்கன்னா இதோடய வேலை முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஷின் பார்த்திங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெடிக்கல் யூஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் பென்டோனைட் கேஎம் என்ஓ ஃபோர் அதாவது இந்த இந்த காம்பவுண்ட்ஸில் எதில் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜெண்டில் வருது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் பார்த்திங்கன்னா எதில் வருது அப்படின்னா அதாவது ஆன்டாசிட்டில் வருது இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அல்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் என்ன எடுத்துக்குவாங்க இந்த ஜெனசில் இது எல்லாமே வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் தான் ஸோ அதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் எங்களுதுனோ ஒரு ரெண்டு மெத்தட் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு மெத்தாவது அதை எழுதணும் எப்படி இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்ட்டு அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே எழுதணும் மெடிஷனல் யூஸ் நீங்கள் அதோடைய டாபிக் தெரிஞ்சதுனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஏன்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் ஜெல் வந்து ஆன்டாசிட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து அல்சரை கியூர்
ஹைட் ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் சிலிகேட்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிக்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதோடய மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அதோடைய கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் மெடிஷனல் யூஸ் மெடிஷனல் யூஸ்னு நான் இப்போ சொன்னேன்னு பார்த்தீங்களா கேத்தட்டிக்ஸாக யூஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டிபேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணதுன்னு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் பொட்டாஷியம் பெருமாங்கனேட் மேத் மேக்ஸிமம் எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியலில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆன்டி மைக்ரோபியல்னு வந்துட்டாலே அதோடய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனில் யூஸ் ஆகும் அதாவது நான் அந்த டென் மார்க்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வாங்க ஆன்டி மைக்ரோபியல்னாலே மூணு மெக்கானிசத்தில் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் ஹாலோஜனேஷன் ப்ரோட்டீன் ப்ரிசிபிடேஷன் அதில் இந்த காம்பவுண்ட் அந்த மூணு மெக்கானிசத்தில் எதில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஸோ அந்த மூணு மெக்கானிசத்தில் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் மெக்கானிசத்தில் தான் ஆக்ட் ஆகுது இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியிருக்கணும் அது எழுதின பின்னே நீங்கள் வந்து அதோட மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் மெடிக் மெடிஷனல் யூஸ் எழுதும் போது அவங்க கரெக்ஷன் பண்ணும் போதும் சரி நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் போட சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பார்த்தீங்கன்னாவும் ஆக்சி ஆக்சிடேஷன் மெக்கானிசத்தில் தான் வருது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல்ஸ் தான் அதுவும் ஆக்சிடேஷனில் தான் வருது நெக்ஸ்ட்டு போரிக் ஆசிடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரிசிப்டேஷன் மெத்தடில் வரும் அந்த மாதிரிக்கா கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அவங்களால் எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அயோடைடு சோடியம் அயோடைடு வந்து நம்ம சிலபஸ்லேயே ரெண்டு இடத்துல வரும் அதாவது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆன்டி மைக்ரோபியல்லேயும் வரும் இன்னொன்று வந்து எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ரேடியோ ஐசோடோப்பில் வரும் ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸில் வருது ஸோ நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னோசிஸ் ஆஃப் தைராய்டு தைராய்டு நம்மளுக்கு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அதில் நிறையா இருக்குது என்னென்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அது ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஆக்ஷன் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோடய மே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருக்குது அதுக்கு அண்ட் தென் அதோடைய யூசஸ் அப்புறம் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸிசிட்டி ஒரு வேளை நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணும்போது அந்த சோடியம் அயோடைடு அதாவது ஐ ஒன் த்ரீ ஒன் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக நம்ம பாடிக்குள்ளே போயிடுச்சு பெனட்ரேட் ஆகி போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ என்னென்ன டாக்ஸிசிட்டி ஆகும்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதையும் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெவன்த்து டென்த்து கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் த ஹசார்டர்ஸ் ஆஃப் ரேடி ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் இப்போ நம்ம ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஹசார்டர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரி ஸ்கின்னில் பெனட்ரேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குன்னு எழுதுங்க அப்புறம் எனர்ஜி ஆஃப் ரேடியேஷன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எக்ஸ்போஸ்ட் ஆகிறது டோ ஸ்ட்ரேட் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் எழுதுங்க தென் கேன்சர் வர சான்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிக்கு எழுதுங்க நம்ம ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் வந்து டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மியூட்டேஷன் ஆகலாம் அண்ட் தென் எம் எம்ப்ரியோ வந்து எஃபெக்ட் ஆகும் லாக்டேஷன் கூட எஃபெக்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரிக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிகாஷன்ஸ் இன் ஹேண்டிலிங் ஆஃப் ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸ் இப்போ நம்ம ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் மெட்டீரியல் வந்து கண்டாமினேட் ஆகக்கூடாது ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு டிஷ்யூ இருக்கணும் ஏன்னா திடீர்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஸ்பில்லேஜ் அதாவது ஏதாவது சிந்திருச்சுனாலும் நம்ம அந்த அப்சர்வ் பண்ணி ஷீட்டில் தொடச்சிக்கலாம் அண்ட் தென் ரப்பர் க்ளவுஸ் தான் போட்டிருக்கணும் நம்ம கிட்ட அண்ட் தென் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருக்கிற மெட்டீரியல் வந்து எதுவுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த ரேடியோ ஐசோ டோப் வந்து அதுக்கு மேலே பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நம்ம பாடிக்குள்ளே போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரிக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாத பொருள் தான் நம்ம வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் எமி எமிட்டர்லாம் வந்து ஃபோர் செப்ஸில் தான் நம்ம எடுக்கணும் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னு பார்த்திங்கன்னா பிஐசியில்